ஹாய் வியூவர்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு வெஜிடபிள் கட்லட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக குழந்தைங்க அதிகமாக காய்கறி சாப்பிட மாட்டாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்களோட ஆரோக்கியத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து தோல் சீவிட்டு அதையும் பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப் கேரட் ஒரு கப் கேபேஜ் ஒரு கப் பீன்ஸ் ஒரு கப் பிரெட் கிரம்ஸ் ஒரு கப் மைதா மாவு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ ஒரு பேனில் மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வதக்கினதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அது கூடவே பீன்ஸ் போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் கேரட் போட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக கேபேஜ் போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் போட்டு அடுப்பு ஹைல வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இதில் ஒரு அரை டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்குங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேகணும் இந்த காய்கறி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வேகணும் அதனால் நம்ம பேனை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இந்த வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இதில் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மைதா மாவு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எதுக்காக மைதா மாவு போடுறோன்னா அந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் ரொம்ப வதவதான் இல்லாமல் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் அதுக்காக தான் மைதா மாவு போடுறோம் இப்போ பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம ஒரு படுப்பு பருப்பு கடையிற மத்த எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு விட்டுக்குங்க ரொம்ப மசிச்சிடாதீங்க ஓரளவுக்கு லைட்டாக மசிச்சு விட்டால் போதும் இப்போ ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கிற மைதா மாவு போட்டுக்குங்க அதில் தண்ணி ஊற்றி இந்த மைதா மாவை ஒரு பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிக்கலாம் இந்த பதத்தில் மைதா மாவை கரைச்சி வச்சுக்குங்க இப்போது அந்த வெஜிடபிள் மசாலாவை உருண்டை பிடிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் எடுத்து நல்லா உருட்டிக்குங்க நல்லா உருட்டிட்டு உள்ளங்களை வச்சு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி ரவுண்ட் ஷேப்பில் கொண்டு வந்துருங்க இதே போல் எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் தட்டி வச்சுக்குங்க இப்போ நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள் மசாலாவை எடுத்து நம்ம மைதா மாவு கரைச்சி வச்சுருக்கிற மைதா மாவில் டிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அந்த மைதா மாவில் டிப் பண்ணதை எடுத்து பிரெட் கிரம்ஸில் நல்லா புரட்டிக்குங்க இந்த பிரெட் கிரம்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோவை அந்த வீடியோட லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இதை பார்த்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி புரட்டிட்டு அதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுருங்க இப்போ இது ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஒரு பேனில் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த கட்லெட்டை எண்ணெயில் போட்டுடலாம்
இப்போ ஒன் சைடு வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டுடலாம் அடுப்பு சிம்லையே வச்சுருங்க ஹைல வைக்க வேண்டாம் ஹைல இருந்ததுன்னா வெளியே கருகிடும் உள்ளே வேகாது அதனால் அடுப்பு சிம்லையே இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு சைடும் நல்லா ப்ரௌனிஷாக வெந்துடுச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் இப்போ டேஸ்டியான வெஜிடபிள் கட்லட் ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக்ஸை சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்